প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ নিশ্চয়ই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছ দুই হাজার উনিশ সালের এসএসসি পরীক্ষা অতি নিকটে ইতিমধ্যেই তোমরা তোমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ করেছ পরীক্ষার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে আমি ব্যবসা শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও শতভাগ নম্বর প্রাপ্তির বিষয় হিসেবে খ্যাত হিসাব বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে কিছু দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করব তোমরা জানো যে মাধ্যমিক হিসাব বিজ্ঞান বইটিতে মোট বারোটি অধ্যায় রয়েছে পরীক্ষার মোট একশো নম্বরের মধ্যে বহু নির্বাচনী তিরিশ নম্বর এবং সৃজনশীল সত্তর নম্বর বারোটি অধ্যায় থেকেই বহু নির্বাচনী প্রশ্ন করা হবে কিন্তু সৃজনশীল প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রথম অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না বহু নির্বাচনী প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা শেষ পর্বে আলোচনা করব আজকের পর্বে আমরা সৃজনশীল অংশ নিয়ে কথা বলব তোমরা জানো যে সৃজনশীল প্রশ্নের ক্ষেত্রে জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতা এরূপ চারটি স্তর থাকলেও হিসাব বিজ্ঞানে শুধু প্রয়োগ দক্ষতাই যাচাই করা হয় এই অংশে অর্থাৎ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নে ক অংশ সহজ প্রয়োগ যার নম্বর দুই খ অংশ মধ্যম প্রয়োগ যার নম্বর চার এবং গ অংশ কঠিন প্রয়োগ যার নম্বর চার তাছাড়াও হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের দুটি অংশ থাকে প্রথম অংশ বা ক বিভাগ এখানে থাকবে দশম অধ্যায় থেকে আবশ্যিক দুটি আর্থিক বিবরণী এবং খ অংশে বইয়ের অন্যান্য অধ্যায় থেকে থাকবে মোট নটি প্রশ্ন যেখান থেকে যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে প্রথম দুটি এবং এই পাঁচটি সহ মোট ষাটটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে হিসাব বিজ্ঞানের অধ্যায় দুই থেকে অধ্যায় আট পর্যন্ত সবগুলো অধ্যায়ের প্রশ্নের উদ্দীপকেই থাকে লেনদেন কাজেই যে কোনো লেনদেন বিশ্লেষণ করে সঠিক হিসাব চিহ্নিত করতে পারলেই এসব অধ্যায়ের প্রশ্নের সমাধান করা সহজ হয় আজ আমি তোমাদেরকে অধ্যায় দুই অধ্যায় তিন এবং অধ্যায় পাঁচ থেকে যে ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তা একটি উদ্দীপকের সাহায্যেই তৈরি করে নমুনা উত্তর সহ দেখাতে চেষ্টা করব উদ্দীপক ঢাকার তেজগাঁওয়ের অর্পণ ফ্যাশনের দুই সালের জানুয়ারি মাসের কতিপয় লেনদেন নিম্নরূপ জানুয়ারি এক নগদ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং তিন লক্ষ টাকার আসবাবপত্র নিয়ে তৈরি পোশাক করাই বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করা হলো জানুয়ারি পাঁচ নরসিন্দির আপন বস্ত্রালয় থেকে প্রতিটি এক হাজার টাকা ধরে একশোটি শার্ট দশ পার্সেন্ট বার্তায় করাই করা হলো জানুয়ারি দশ প্রতিটি বারোশো টাকা ধরে পঞ্চাশটি শার্ট নগদে বিক্রয় জানুয়ারি পনেরো আপন বস্ত্রালয়কে নগদে প্রদান ষাট হাজার টাকা এই চারটি লেনদেন দিয়ে যে উদ্দীপক তা থেকে ক নম্বরের উপযোগী কয়েকটি প্রশ্ন হতে পারে যেমন উপর্যুক্ত তথ্য হতে প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা অর্পণ ফ্যাশনের নিকট নিট করয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা জানুয়ারি মাসে অর্পণ ফ্যাশনের মোট নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা মাস শেষে অর্পণ ফ্যাশনের পাওনাদারের পরিমাণ নির্ণয় করো এই যে কোনো প্রশ্নের উত্তরই আমরা দুই নম্বরের জন্য দেখানো হয়েছে স্ক্রিনে তোমরা দেখে নিতে পারো যেমন প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রতিটি প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় নিট করায়ের পরিমাণ নির্ণয় মোট নগদ প্রাপ্তির পরিমাণ নির্ণয় তারপরে মাস শেষে পাওনাদারের পরিমাণ নির্ণয় হিসাব বিজ্ঞানের প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের খ এবং গ এর কাঠিন্যের মাত্রা প্রায় একই রকম কাজেই এই উদ্দীপক থেকে খ ও গ নম্বরের উপযোগী যে ধরনের প্রশ্ন হতে পারে তার কয়েকটি উদাহরণ নমুনা উত্তর সহ দেখানো হলো উপযুক্ত লেনদেনগুলোর কারণ ব্যাখ্যা করো অথবা হতে পারে সমীকরণের ভিত্তিতে লেনদেনের কারণ ব্যাখ্যা করো এরূপ প্রশ্নের সমাধান কেমন হতে পারে তা আমরা দেখে নিই এরপর উপযুক্ত লেনদেনসমূহ দ্বারা হিসাব সমীকরণের উপাদানের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো প্রশ্নে যদি উপাদানের পরিবর্তন বলা থাকে তাহলে তার উত্তরটি কেমন হবে সেটি দেখা যাচ্ছে আবার আরেকটি প্রশ্ন লেনদেনগুলো দ্বারা হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখাও অথবা হিসাব সমীকরণ প্রমাণ করো অথবা বিবরণী সাকে প্রভাব দেখাও এর যে কোনোভাবেই থাকুক উত্তরটি একই রকম হবে যেমন দেখা যাচ্ছে এখানে একটি নির্দেশনা যে হিসাব সমীকরণে প্রভাব দেখানোর ক্ষেত্রে প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত নির্ণয় না করে সবশেষ উদ্বৃত্ত নির্ণয় করলেও উত্তর সঠিক হবে আরেকটি প্রশ্ন আমরা এখান থেকে দেখাচ্ছি লেনদেনগুলো দ্বারা হিসাবে শ্রেণী নির্ণয় হিসাবের শ্রেণী নির্ণয় করতে বললে শুধু নিম্নের সমাধানটি করলেই চলবে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি এর পরের প্রশ্ন লেনদেনগুলো ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করো শুধু ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয় করতে পারলে আমাদের কতটুকু সমাধান করা দরকার তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারিখ সংশ্লিষ্ট হিসাব ডেবিট বা ক্রেডিট এবং টাকার পরিমাণ অথবা যদি প্রশ্ন হয় কারণ সহ ডেবিট তাহলে একই রকম সমাধান শুধু একটি কলাম বাড়তি সেটি হচ্ছে কারণ আর একটি প্রশ্ন আমরা এখান থেকে পেতে পারি উপযুক্ত লেনদেনগুলো হতে মালিকানা সত্ত্ব বা স্বত্বাধিকারের পরিমাণ নির্ণয় 
এর সমাধান করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে মূলধনের সাথে অন্যান্য আয় ব্যয় যোগ বিয়োগ করে কিভাবে করা হয় সমাধানে তা দেখা যাচ্ছে অথবা আরেকটি প্রশ্ন আমরা প্রায়ই পাই যেমন লেনদেনের দলিল প্রস্তুত এখানে বলা আছে জানুয়ারি পাঁচ তারিখের লেনদেনটি সপক্ষে একটি চালান প্রস্তুত করো যথাযথ সকে আমরা একটি চালান প্রস্তুত করব সুতরাং এভাবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দীপকে ভিন্ন ভিন্ন লেনদেনের ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন থাকতে পারে আমরা সমাধান করব উপরের নির্দেশিত সমাধান দেখে এছাড়াও অধ্যায় দুয়ের লেনদেনের ভিত্তিতে কিছু দলিল রয়েছে যেমন চালান ক্যাশ মেমো ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট ডেবিট ভাউচার ক্রেডিট ভাউচার যদিও এগুলো অধ্যায় দুয়ের আলোচনার বিষয় কিন্তু অধ্যায় দুই থেকে অধ্যায় আট পর্যন্ত যে কোনো প্রশ্নে এগুলো আসতে পারে তোমরা এগুলো সঠিকভাবে শিখে যে কোনো প্রশ্নের উত্তরে দিতে পারবে আজকের পর্ব আমরা এখানেই শেষ করছি তোমাদের জন্য রইল শুভকামনা